それではただいまから須賀川市記者会見を始めさせていただきます1番須賀川市過疎地域持続的発展計画について会見事項を申し上げます市長お願いいたしますはい、えー、改めておはようございます、えー、はじめに、えー、須賀川市過疎地域持続的発展計画の概要について申し上げます本計画は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき今年4月1日に長沼岩瀬地域が過疎地域に指定されたことに伴い地域の持続的発展のための基本方針や対策を定めた計画であります。計画期間は県が定める過疎地域持続的発展方針に基づきまして令和4年4月1日から令和8年3月31日までの4年間となります次に計画の内容でありますが県の方針を踏まえるとともに過疎の対象となる2つの地域はそれぞれが個性と可能性を持った地域でありますから各地域の伝統文化や資源、人材などの地域の宝、魅力を生かした市民との共同による持続的な地域づくりを進めていくこととしておりますまた、本計画に記載しました持続的発展施策項目につきましては、産業の振興や生活環境の整備などの11項目について、現状と課題を踏まえた取り組み方針とその対策として49の事業を計画しておりますそのうち令和4年度の実施事業につきましては資料にお示ししておりますこども園施設改修事業農業用施設等維持管理事業道路整備事業など計8事業2億9293万3000円となります続いて須賀川市過疎地域持続的発展計画の策定計画についてお話をさせていただきますがこれまで両地域における地域懇談会をおのおの2回計4回開催し延べ101人の方に参加いただき意見交換を行いましたまた、両地域の各分野の代表者等で組織します、過疎地域持続的発展計画策定会議を2回開催し、会議等でいただいた意見等を踏まえた計画案につきましては、7月22日から8月4日にかけてパブリックコメントを実施し、昨日の市議会9月定例会において、議決をいただいたところでありますの地域の持続的発展計画につきましては以上でございますそれでは質問に移ります1番須賀川市過疎地域持続的発展計画についてご質問がある方は挙手をしていただきまして報道機関名と氏名を述べてからお願いいたしますまず1点目はですね、えー、今ほどあの橋本市長がおっしゃってた長沼地域と岩瀬地域のそれ,にそれぞれ個性と可能性を有するというふうにおっしゃっておりましたが、えー、市としては長沼の個性と可能性岩瀬の同じ個性と可能性というものはどのようなものと考えているのかというのを具体的にちょっとお話しいただきたいのとあと令和5年度来年度の実施事業計画の中で、あの市が考えるこうメインとなるようなもの、核となるようなものというのはどんなものがあるのかというのをお示しいただきたいと思います。はい。えー、まずあのこの両地域のですね、えー、個性と可能性についてでありますが、須賀川市各地域それぞれ、えー、魅力的なあ,あのいわゆる持ち味を持っているというふうに思っておりますが。長沼地域にあってはですね、大変あの歴史のある町でもありますし、自然豊かでありまた農業も大変盛んな地域でもあります。そういう意味ではその歴史とあるいは文化というものをですね、大
大いに発揮できる地域だろうというふうに思っておりますので、それらを生かした地域づくり、まあ、地づくりを進めていきたいというふうに思っております。また、あの、岩瀬地域については、大変田園地帯として、えー、有数な、えー、地域でもありますし、その緑豊かな地域性というものは、大いに、えー、こう、多くの方々にですね親しんでいただける大変素晴らしい地域性を持っているというふうに思っておりますので、えー、それらを生かしたですね地域づくりが望ましいんだろうというふうに思っておりますまた両地域ともにですね、えー、市のさまざまな施設整備を行った地域でもありますし岩瀬地域については特撮アーカイブセンター等ですね特色ある取り組みも行っておりますし、長沼地域にあっては、富士沼港を中心とするさまざまなその素晴らしい自然環境をもとにです、ね、多くの方々にご来園をいただけるような素晴らしい公園整備もできておりますし、岩瀬地域においても、琉球の里をはじめです、ね、さまざまな温泉施設等も有効に活用できるものというふうに。それらをですね、その強みを最大限生かして、えー、特にそこに住む人々のですね、力というものを最大,最大限引き,さ引き出すことができるような計画の展開というものを望んでいきたいなというふうに思います。えー、とそれとですね、えー、今回の計画、令和4年度という。5年,度あ5,、えー、5年度についてはですね、まあ、あの今回、えー、大変こうこう計画策定についてはかなり、えー、短時間の中でですね、えー、早急に議論をいただいた、まあ、少しでも早くですねその対策を講じることができればという思いで、えー、今回その4年度分については計画を策定しました。で当面対策をしなければならないものについて4年度で実施していこうというふうに思っておりますが5年度以降についてはですねそれぞれここにお示しをしている項目に沿った施策をですね年度ごとにしっかりと検討しながらですねまた地域の皆さんの声もしっかり反映できるような取り組みを進めていきたいというふうに思っております。特にあの議論の中でですねまあ、地域の強い思いというものを感じているのは、まあ、過疎地域の中で、まあ、どの地区もどの地域も全国的に同じだろうと思うんですけど、まあ、高齢者を含めたあ人口減少によってですね交通対策というのがかなり、えー、こう厳しい状況にあるということをですね実感しておりますので特にこのつかましい域全体の中でも、東部地区も含めて考えますと、やはりこの問題というのがかなり重要だというふうに、私自身も認識しておりますので、まずはこの長沼岩瀬地区で、ですねしっかりとこうモデル的な事業展開ができれば、ですね地域全体にもそれを波及させることができるのかなと期待をして、計画を進めてまいりたいと。その他ご質問はございませんか。あ、あ、えー、福島民主になります。よろしくお願いします。はい、ますえー、今回の計画、え、発展計画なんですが、一応その、の、令和八年三月三十一日、え、要は令和七年度の、え、末まで。を一応計画期間としてと思うんですが、これでその、こう、例えば、岩瀬。地域あるいは長沼地域の状況によっては、えー、第2次とか第3次みたいな感じでその発展計画を更新していくような形になるんでしょうかそこにお答えよろしくお願いします。はい、あのあくまでこの計画をですね実行することで、えー、まあ過疎の脱却というのをですね当然目指さなければならないわけですけれど、えー、この人口減少が進む中でですね、えー、この4年間で脱却ができるかどうかっていうのは非常に。難しい課題だというふうには認識しております。当然あの続きの計画策定をしながらですね、着実にまあある意味その人口増加を目指したいところではありますけれども、持続的というところにしっかりと軸足を置いた地域づくりができるようにですね、しっかり取り組めればと思っております。そういう意味ではまあ2次3次ということも当然ありうるのかなというふうには考えて。
ほかにご質問はございませんかよろしいでしょうかそれでは続きまして2番新型コロナウイルス関連について再建事項を申し上げます市長お願いいたしますはい。それでは次に新型コロナウイルス関連についてであります新規陽性者数の減少や病床使用率の改善等によりまして県においては福島県医療非常事態宣言と BA.5 対策強化宣言を今月19日で終了したところでありますが市民の皆様には対策を緩めることなく手洗い、手指衛生や健康管理の徹底など引き続き基本的な感染対策感染防止対策に取り組まれますようお願いを申し上げますまたワクチン接種につきましては現在本市では60歳以上の高齢者の方々などを対象に従来型のワクチンの4回目接種を行っているところでありますが10月下旬には2回以上のワクチン接種を終えた12歳以上で最後の接種から5ヶ月を経過した方を対象にオミクロン株対応のワクチン接種を開始する予定であります市民の皆様にはぜひ自分と大切な人を守る意味からのこのワクチン接種へのご協力をお願い申し上げます以上ですそれでは質問に移ります今新型コロナウイルス関連につきましてご質問がある方は挙手をしていただきまして報道機関名と氏名を述べてからお願いします続きまして3番プレミアム付き商品券紙版の追加販売について会見事項を申し上げます市長お願いいたしますはい、えー、次にですねプレミアム付き商品券紙版の追加販売についてであります物価高騰対策としましてプレミアム率が 20% で額面1万2000円のセットを1万円で1万3000セットを追加販売いたします利用期間は10月24日月曜日から12月31日土曜日までとしすでに販売しております看板商品券の利用期間につきましても12月31日今年いっぱいまで延長をすることといたします商品券の販売方法につきましては購入対象者については市民を限定とさせていただきます販売上限は1人20セットで現金引き換えによる直接販売といたします販売期間は10月24日月曜日から10月31日まで1日月曜日までとなりますが販売セット数に達した時点で販売終了となりますのでご了承いただきたいと思います以上ですそれでは質問に移ります3番プレミアムに付き商品券紙版の追加販売につきましてご質問がある方は挙手をしていただきまして報道機関名と氏名を述べてからお願いいたしますよろしいでしょうか、はい今回出されるその紙版の商品券なんですけども、あの従,従来のというか、まあ、今年販売した紙版とのなんかデザインとかって何か変更になったりとかっていうのはするんでしょうか。はい、あの経済関係者の作品でございます。えー、ただいまご質問ですが、あの追加販売ですのでデザインは全く同じです。あと使い用店舗につきましても。若干ちょっとあの当初、10月、9月いっぱいまでに使用期間してたので、今回、12月伸ばすので、若干使用するできる店舗数については、若干変更ありますが、まあ、ほぼ大体今まで通り、同じような店舗でお使いいただけるというふうに考えております。ありがとうございます。あと、えっ、ー、と、これ、販売方法、直接販売ということなんですが、そうすると、事前に申し込みとかはなく、もう本当にこの期間に。その直接会場に行けばいいのかどうかということと、あと会場の、うん、会場の会場時間。<笑>え
ていう、うん、販売する時間帯を教えてほしいんですが受付時間ですねはい、はいえー、とまず場所ですけれどもあの市役所2階のウルトラ会議室を予定しておりますで直接あの元気に控えによる販売ということで最初の申し込み期間というものを設けずに直接販売させていただきまあ期間がですね年末までということで期間も短いですので直接販売で解除時間につきましてはちょっと事務担当あの対応職員とか対応スタッフの件もありますのでその辺は少しもう少し興味あの検討してから広報等でもしくはあの報道機関等にはご周知いたしますのでよろしくお願いしたいと思います。販売場所は一箇所だけにあるですね。かなりそうですね。はい、わかりました。はい。他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。それでは、続きまして、四番、須賀川市電子図書館サービスの開始について、会見事項を申し上げます。市長、お願いいたします。はい。それでは次に、須賀川市電子図書,図書館サービスの開始についてでありますが、市民の読書活動の思想の推進を図るため、いつでもどこでも読みたいときに本を読むことができる電子図書館サービスを10月20日木曜日午前9時から開始をいたします。電子書籍では読みやすいように文字サイズの拡大機能や、使用力機能、本によっては読み上げ機能も備えておりますしたがって目の不自由な方や高齢者の方々また仕事や育児などで図書館を利用できない方々にもこの電子図書館サービスを利用することで本に親しむ機会が増えること,増えると考えておりますのでぜひをぜひご利用いただきたいと思います以上ですそれでは質問に移ります4番須賀川市電子図書館サービスの開始についてご質問のある方は挙手をしていただきまして報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします島見校舎の小林と申しますあのこの電子図書館になったんですがあの主要図書館にある蔵書がこちらであの閲覧することが閲覧貸し出しいただくことができるという理解でよろしかったでしょうかはいあのこの電子図書館サービスにつきましてはですねサービス開始当初は、まあ、蔵書全,全体でですね300点を予定しておりますが、えー、令和4年度中5年度中にですね蔵書を700点、えー、一般の書籍で350点児童の書籍で350点まで増やす予定でおります。まあ、次年度以降もですね、予算に応じてこの投資を増やしていく考えであります。近江さんありがとうございます。さて続けて恐縮なんですが、この700点、この令和4年度中の700点というのは、あの図書館の増書の大体どのぐらいの割合に当たるような形でしょう。市民交流センター長の原井と申しますよろしくお願いいたしますただいまの質問をお答えします今回導入いたします電子図書の増書全体に比べる割合でございますけれども 0.2% の程度となっていますありがとうございます他にご質問はございませんか利用対象者のところその、図書館利用カードを持っている方になっていると思うんですが、これ、カードになんか記載されている何かその ID とか番号とかを使って、えー、こちらのあサイトっていうんですか、ね、そちらにログインするような形になるんでしょうか、そこでそのいわゆるそのカードを持っている人と、ね、そういう別を行うのかというところでお願いします。
例えばあのお話をいただきましたようにあのパスワードでログインをしていただくということになりますけれども、えー、これについてはもう図書館の利用者カードこの番号を入れていただくというあの形になってございますので、えー、その利用をいただく場合には図書館利用者カード申請あ今持ってらっしゃる方はあのそのままお使いいただけるんですけれども、えー、新しく利用される場合にはですねそのカードの申請と一緒に行っていただければと思いますのでよろしくお願いしますわかりましたつまりはあのまあ持ってない方は取ればその、えー、カードに記載されている番号を使ってログインパスワードログインできるしすで、えー、に持たれている方はそのすでに書かれているものをを使って、えー、ログインするというような形になるということですね。つまり、はい、おっしゃるとおりです。あ、別に作る。あのパスワードはあの別に作る。あ、だログインの際にこのそのカード記載の番号でかそれが必要になるという感じですね。はい。あ、わかりました。ありがとうございます。ただまのご質問をお答えをいたします。えー、あの電子図書をご覧いただくためには、あのそのライセンスの関係もございまして、えー、今あの導入しようと思っておりますのが、えー、あの実用書ですとか、あのベストセラーに関するものでしたり、あとはあの古典というふうな由来。ございまして、えー、具体的にはですねあの例えばあの旅行関係の雑誌ですとかあの、まあ、ここにはあの、まあ、ルルーブみたいなものですとかもございますしあとはあの自動車をそれから、えー、あのこう、まあ、探偵ものといいますか。小説とか実用書、そういった類のものも、まあ、幅広くです、ねえー、ご用意をさせていただきたいというふうに思っております、えー、とあとその、今、ライゼンス関係がこう絡んでくると思うんですけれども、あのまあ、増殖の、まあ、全体の 0.2% というと、98.2%、99.8% とかが、うん、まだ登録はされてないようになると思うんですが、例えば、あの私がこの,この本を読みたいでも、電子書籍になってないでライセンス取ることが可能濃いっていうような感じで今例えばリ,リクエストすることとかっていうのは将来的に可能になってくるんでしょうかはいあのまあ今回あの導入をしていくにあたりましていろいろとあの利用者の皆様のあの声をいただきながら、えー、そのリクエストとですね、えー、答えできるような形で、えー、検討していきたいというふうに思っています。他にご質問はございませんかよろしいでしょうかそれでは続きまして5番高校生による市内企業情報発信事業について会見事項を申し上げます市長お願いいたしますはい、えー、それでは次にですね高校生による市内企業情報発信事業についてであります本事業につきましては高校生の市内企業への就職を促進するため高校生が市内企業を取材し、取材した内容を同世代に情報発信するという取り組みを進めることによって、市内企業や工業製品等の魅力を発見し、市内で働くことへの興味や理解を深めることを目的に、本年度新たに実施するものであります。以上ですそれでは質問に移ります5番高校生による市内企業情報発信事業についてご質問がある方は挙手をしていただきまして報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。あ、これでいます。福島
まあ、民主主義になりますお願いします、えー、2点ほどございましてまず三角行、えーまあ、須賀川東洋と清涼上部になっていると思うんですが、市、え、内、ー、にもう一つ、あの須賀川総営観光校もあると思うんですけども、今回、この2校でまずスタートするっていうところになったその、まあ、経緯というか、その理由のところをちょっとご説明いただきたかったのと、あと情報の発信、まあ、このスケジュールの中でいう、えー、上から2番目ですね、市内企業の取材、情報の発信とありますが、どういった媒体での発信、例えば SNS とか、市のホームページとか、どういった媒体での発信を検討されているかというところをちょっと。確認させていただければと思います。お願いします。はい。それでは二点にわたりましてお答えします。まず最初に三角校が二校ということですが、今日すべての高校にはお声かけさせていただきましたけれども、それぞれ学校の行事とかですね、日程との絡みがありまして、今回は初めての取り組みということで、移校のご協力はいただけたということでございます。将来的には当然あの高校数は増やしていきたいなと思っております。あと情報発信の媒体でございますが、えー、今考えているのは、例えば学校新聞だったり、壁新聞、さらには、えー、当然、えー、SNS、こういった媒体も、当然あの、高校生ごとですねあの、今後そういった媒体自体も話し合いながら、あのより高校生の仲間同士に、そういったあの波状を発信するツールが何がいいのかを含めてですね、考えていいきたいですしこういった活動をさらにあの今回あ明日か商工フェスタとかでやりますがあ例えば次年度以降のそういった商工フェスタの中でそういった取り組みなんかも周知できればいいかなというふうには考えてございます。以上です。と続けてなんですけれども大体この、えー、事業の参加の規模感大体何十人ぐらいとかある何人ぐらいっていうところのちょっと規模感も確認させてもらえると思います。高校生どれぐらいが参加するのかっていう、あと、あともし学年が3年生のみとか、全学年とかそういったところも、はいえーえー、っとですね、先ほど言いましたように、あと学校さんの,あのご理解をいただいて、えー、この授業に参画していただくというところに来てますので、今後、そのどの程度の学生が参加していただけるかと、えー、いうのは、これからあの調整を図っていきたいと考えております。あ分かりましたにご質問ございませんかよろしいでしょうか、えー、それではあ続きまして、えー、6番、えー、その他につきます、えー、別冊資料も含めまして、えー、ご質問があればお受けいたします、えー、ご質問がある方は挙手をしていただきまして報道機関へと指名を述べてからお願いいたします
選択肢の中にはあるかというふうに思ってますので、えー、そういう他地域からのです、ねえー、移住等も呼び込めるような魅力のある地域づくりを展開できればというふうに考えております。ありがとうございいます点目なんですけれどもえっと、基本方針のところにその市民との共同による持続的な地域づくりっていうところでこれはそう具体的にはその地具体的にあの想定されていらっしゃるのがその例えば地域コーディネーターとか地域おこし協力隊とかそういった方々とのこう連携を通じて、まあ、先ほどおっしゃったみたいに若い人の定住移住とかも促進させていくっていうそういうことなんでしょうか。はいあのまずはですねあの、やっぱりそこに住んでいる方が、自分の住んでいるその地域にですね、まずしっかりとこう魅力を感じて住み続けていただくことが大前提かというふうに思ってますし、ただあの、高齢化している状況の中で、ですね、なかなかその人材を確保していくというのも、えー、厳しい状況になっておりますので、えー、そういう意味では、他、えー、地域からのですね、そういうコーディネーター的な役割を担える方々を、確、え、保、ー、しながらですね、一緒に地域の皆さんと取り組めるような環境づくりというのを、えー、していくことが必要だろうというふうに思っております。ありがとうございます。一点だけちょっと確認させていただきたいのですけれども、えっと今回その過疎地域持続的発展計画で、えっと長野地域と岩瀬地域が指定されたかと思うんですが。これまでにこういった過疎地域の持続的発展計画が市ではあったんですけども今回が初めてどういう計画になるんでしょうあの以前合併前には長沼地域が一時指定された経過があるかと思いますが市としては初めてですじゃあ補足させてみます塚川市としては初めてでございまして、えー、以前にはですねあの合併する前の長沼町が、えー、平成2年だったかと思いますがそちらで終了して、えー、経緯としてはございます。ありがとうございます。他にご質問はございませんか
、当然あの、投票によってです、ねえー、上院に入ったところについては、いわゆるその、なんですかね、健康としての、うん、魅力というか、そういうふうな形でのメリットはあるかなというふうに考えておりまして、特段の表彰とかですね、えー、あのなんですか、ね、副賞的なものというものはございませんので、ただ、あの各店舗に、行きましたお客さんにつきましては、ロベルティーとかですね、えー、そういったもの、あとさらには複数店舗に行った方については、えー、特別なです、ねえー、副賞の方はあ贈呈をする形で考えているところでございます。以上でございます。ありがとうございます。他にご質問はございませんか別冊資料を中心にちょっと何点かまとめて説明させていただきたいと思います。えー、すみません、非常にあの、うん、あれなんですけども、まずその創業者支援制度の最優秀賞を取られた益子優さんなんですが、この3年に掲載されている写真のどちらの方でしょうか、優だと男性女性で決まりえるのかというのは、なぜですかご夫婦の写真、はいですか。続いて6ページ目の会員コンクールなんですけど、うんとこれ、申し込みは締め切られてると思うんですが、現状、小中高生何ヶ月ぐらい応募がありましたでしょうか、次、次、次、です。続いて3点目です、えーと、ウルトラマンメニューコンテスト8ページの件なんですが、えー、これについて2点ほどご質問がありまして、えー、同じ期間中に12点のコラボで、コラボメニューのコンテスト、コンテストじゃないや、えー、準備タイムをやっていると思うんですが、それとの住み分け、えー、とか位置づけの違いとかっていうのはどんな感じで指定した考えなのかということと、あとこれ過去2点、過去2点じゃない、過去2年間、こう令和2年、3年とやってますけれども、その参加点の中で、そのつかなわらしい飲食物の開発ということで、そこで提供したメニューが、新たな、今、通常提供しているメニューに加わっているものがあるのかどうかということを考えたいんです。とりあえずはそこにお願いします。はい、えそれでは私から答弁させていただきますが、まず最初のおジブリのですね、ジブリに関わります海外コンクールの作品状況でございますけれども。えー、まず小学生の部分がですね161点、中学生の部分39点、えー、高校生の部分12点、えー、合計212点の方がいただいているところでございます。えー、続きまして、コラボメニュー関係でございますが、ジブリ店とのコラボ関係でございますが、えー、ジブリ店の今回、今回ウルトラのメニューが16店舗、あと、うん、ジブリ店の方のコラボのメニューが、ね、17店舗という形になっておりまして、一応、重複での参加は今回できないという形で対応しておりますので、えー、それぞれ16店舗、17店舗、合計33店舗で,あるんです、ねえー、それぞれのコラボメニューを提供しているというような状況になっていございます。やっとですね、えー、いわ通常メニューに決着しているかどうかということですか。一応ですね、こちらの部分につきましてはですね、あくまでもですね、この期間中でのメニュー提供という形になりますので、通常の部分については、なっていない状況でございます。それとあと、先ほどの質問いただいたところで、コンテストでですね、上位の部分につきましては、上位に考えるためにつきましては、あの表彰を予定しているところでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、すみません、あともう一点だけ、これご質問させてください。えっ、ー、と、あのー、ご案内のアメニティゾーンの再開発っていうのは、こういろんな説明方をされてまして、まあ、さまざまな情報とかが。飛び交ってはいると思うんですが。えー、とこれの具体的なものっていうのは、今後どういった、今後というか、今後中、何か具体的な動きとかっていうのが出てきますでしょうか。はい、え
ータのポタダメティの閉じ利用計画につきましてはあのその都度議会等には随時ご説明申し上げているところではございますけれども、えー、今後の予定といたしましてはですね今年度中にあの土地利用の基本構想の策定を進めたい今年度中には土地利用の概要についてはお示ししているという段階までにはいけるのかなと思っておりますでまずその土地利用計画に今度実際それを事業として進めていくかというのは今回のサウンディング市場調査で民間企業さんからご提案いただいた民間企業さんに今回参画していただきながら公民連携の形でこの基本構想の策定を現在進めているところでありますから最終的にそこに参画していただける企業さんがあるのかどうかあとさらにやっぱり一番は財源の問題なのでどういった補助金が活用できるのか。さらには金融機関等さんも今回あのオブザーバーとして入っていただいておりますのでそういった金融機関としての投資がいただけるのかどうかそういったところをまた精査しながらあの進めなくちゃならないのでとりあえず今年度中に今年度には土地利用計画の構想までは作っていきたいに今進めておりますすみません、えー、と今,の今のお答えの中でさらにちょっと伺いたいんですけどその土地利用計画をし示していただけるっていうのはそれは議会の中で示すっていうことではなくてこう完全に公表するような形になるのかっていうことがまず1点目とあともう1つは今あの最終参加としてもらえる企業とあと財源の確保等が、まあ、精査しながら計画も、まあ、実行に進めていくという話ですけども、うん、と非常に悪いことを言うとその最終参画する費用が見つかれなかった財源がいまち確保できなかったとなるとあそこの土地っていうのは現状のままのことになるっていうこともあり得るっていうような認識でいいですかえー、っとそうですね、えー、その最終的に参画していただけるかどうかっていうところも含めて今そういうどういう事業の枠組みがスキームがいいのかとかあとどういった補助金が活用できるかという可能性を一緒にこう検討していきますので最終的に本当にあの参加する企業がないというゼロということになった場合について改めてそこは検討せざるし,しかないというふうに考えておりますがとりあえずあのサウンディング調査ではそういったことを進めていきたいという意思を確認して事前に確認をした上でこういった検討会を立ち上げるということも了解した上で入っていただいておりますので。あの各企業さんとしては前向きに検討していくいいいい段階なんですが最終的にはやっぱり企業の判断も入ってきますのでそういったところは当然あのその参画企業というかその状況に応じた形で柔軟に対応せざるを得ないのかなとは思っておりますあとは当然整備時期をずらしていくとか段階的な整備をするとかいろいろ整備方法というのはあるのかなという考えておりますあのあ少,しし少し誤解があるといけないので,です、ねあの、私の方から申し上げさせていただきますけれど、あのまあ、今回その、民間企業の皆さんにもサウンディング型の市場調査ということで、参画いただきながら、さまざまな可能性について、えー、いろいろ検討いただいております。でただ、そもそもメンティーゾーンにつきましては、市として当初、計画があって、ご単円とのさまざまな年間を通した相乗効果というのを期待をしているところでありますので、当初あの、まあ、想定しております、まあ、一時期、社会経済状況の変化で、まあ、休,止した休止した状況がありますけれども、やはりこのご単円の魅力をです、ね、さらに高め、また須賀川市のさまざまな情報発信の拠点として、整備をしていくという考え方、の中でですね、道の駅をはじめとするさまざまな取り組みをしていこうということで、えー、そもそもこの立ち上がってその道の駅の機能を整備するだけではなくてあの地域全体をですねさらに
充実したものにしていくためにその調査をして民間人の社の皆さんにも参画いただきながら開発を進めていこうという考え方を持っておりますので、まあ、状況の変化というのは当然あり得ることではありますけれども、えー、市としてはこれを一歩も二歩も前に進めていくという考え方は変わりがありません。放送の公表ですけれども、当然、あの市民の皆さんにも公表していくという考えであります。他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。それでは、以上をもちまして、記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。